గోపి గారు గోపి గారు యాక్చువల్గా ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు హీరో కెరీర్ అంటే నాటే జోక్ సార్ అంటే విలన్గా మొదలై ఇక్కడ వరకు వచ్చారు మీ ప్రయాణంలో కొన్ని సినిమాలు ఆబ్లికేషన్ వల్ల చేసి ఉంటారు కొన్ని మీరు నచ్చ చేసి ఉంటారు బట్ ఏ ఏ పరంగా చూసినా మీకు రావాల్సినంత స్థాయి మీన్స్ ఒక రేంజ్ అనేది స్టార్టింగ్తో పోల్చుకుంటే తర్వాత అది రాలేదు అనేది మీ అభిమానుల్లో ఉన్న ఒక ఇది అంటే ఈ ప్రయాణంలో మీ మీరు కోల్పోయింది ఏంటి మీరు గెయిన్ చేసింది ఏంటి అంటే మీ పొజిషన్ పట్ల మీకున్న సంతృప్తి ఎంతవరకు ఉంది అంటే సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ గేమ్ అండి అంటే కంటిన్యూస్గా సక్సెస్ ఉండదు కంటిన్యూస్గా ఫెయిల్యూర్స్ ఉండవు అంటే సక్సెస్ వచ్చింది మళ్ళీ ఫెయిల్ అయ్యాం డెఫినెట్గా ఇచ్చుకోండి బికాస్ ఇట్స్ అ సైకిల్ వీళ్ళు పైకి వెళ్ళారు మళ్ళీ కిందకి రావాలి మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళారు మళ్ళీ పైకి రావాలి డెఫినెట్ ఒక టైం అంతే టైంకి ఒక టైం ఒక బ్యాడ్ టైం ఉంటుంది ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ద అగైన్ ద న్యూ గుడ్ టైం విల్ స్టార్ట్స్ దట్స్ ఇట్ వివేక్ వివేక్ నేను విశ్వప్రసాద్ గారు అంటే ఇంకా మీరే మీరే విశ్వప్రసాద్ గారు మీరే కాబట్టి ఆలోచన ఆ పాయింట్ అడుగుతున్నాక వచ్చినది మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో నేను ఒక థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నారు రామాయణ నాయుడు గారు లాంటి అగ్ర నిర్మాత కూడా ఒక సినిమా అయిన తర్వాత ఒక సినిమా మధ్య మధ్య సైమన్ ఒక రెండు జరిగాయేమో అలా కాకుండా ఇప్పుడు హాట్ ఆఫ్ ది టాపిక్ టోటల్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్స్ మీడియా ఇది బాగా వైల్డ్గా వినిపిస్తున్న పేరు ఒకేసారి దాదాపు ఇరవై పదిహేను ఇరవై సినిమాలు అగ్ర హీరోలు ఓ పక్కన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తోటి ఓ పక్కన ప్రభాస్ తోటి ఇలా అందరూ అగ్ర హీరోలతో వరుసగా సినిమాలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు ఇన్ని సినిమాలు చేయటం అది ఎలా సాధ్యమైంది అది ఎలా చేసుకొస్తున్నారు రామనాయుడు గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా వన్ బై వన్ చేసుకుంటే వెళ్ళారు ఇలా నేను నేను చరిత్రలో ఎప్పుడు చూడాల ఇన్ని సినిమాలు ఇంత ఇలాగ ఇంత పెద్ద హీరోలతో ఇంత గెలగా అది ఎలా సాధ్యమైంది అలా చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు మీరు అలా కుదిరిందండి అంత చెప్పండి 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 చెప్తాడు ప్రొడ్యూసర్ క్వశ్చన్ ఆయనే చెప్పాలి వివేక్ గారు ఎలాగో సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడరు ఆయన ప్రొడక్షన్ గురించి అన్న మాట్లాడాలి ఇప్పుడు అంటే పీపుల్స్ మీడియా అనేది ఒక సినిమా కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ లాగా రిలీజ్ చేస్తున్నారా అనుకోవచ్చు బేసిక్గా మొన్న విశ్వ గారు చెప్పారు కదండి అంటే ఆయన ఇదేంటంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ మోడల్లో చేయాలి అన్నది ఇది అంటే బేసిక్ ఐడియా అనమాట దానివల్ల అలా కుదురుతున్నాయి ఎంత ఈ సినిమా ప్రీలీజ్ ఈవెంట్కి ప్రభాస్ గారు వచ్చే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా అంటే గోపీచంద్ గారికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినా మీ బ్యానర్లో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సినిమా చేస్తున్నారు అలా ఏం లేదండి ఇంకేం అడగలేదు హలో వాసు గారు ఈ రామభవనం సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ కాకుండా మేకర్ కావాల్సి వచ్చింది అన్నారు అంటే ప్రొడ్యూసర్ మేకర్ కాదా ప్రొడ్యూసర్కి మేకర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటండి ఇప్పుడు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ని క్రియేటివ్ డైరెక్టర్స్ అంటారు అంటే క్రియేషన్ డైరెక్షన్ అంటేనే క్రియేషన్ యాక్చువల్గా అలాగా మీరే ఇచ్చారు కొన్ని పేర్లు అలాగా అలాగా ప్రొడ్యూసర్స్లో కొంతమంది మేకర్స్ ఉంటారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే పద్దులు చూసుకుని చేసేవాళ్ళు అంటే ఇంత అవుతుంది ఇంత వస్తుంది ఇంత మిగులుతుంది అని చెప్పని మేకర్స్ ఏంటంటే కొంచెం రేంజ్ని పెంచి దాంట్లో ఇంకా ఎక్కువ సంపాదిద్దామని అనుకునేవాళ్ళు సో అట్లాగ నేను చెప్పాను అనమాట వాసు అసలు ఈ సినిమాలో మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్ ఫర్ ఎ డైరెక్టర్ జగపతి బాబు గారు అండ్ గోపీచంద్ గారు జగపతి బాబు గారికి ఒరిజినల్గానే ఒక హీరో ఇమేజ్ ఆయన చేసిన సినిమాలు క్యారెక్టర్లు చాలా గాడ్జియస్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అట్ ది వెరీ సేమ్ టైం చాలా ఫాలోయింగ్ ఉన్న మేకో స్టార్ గోపీచంద్ గారు వీళ్ళిద్దరిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సినిమాలో ఎవరికి తగ్గినా సినిమాకి ప్రాబ్లమే దాన్ని ఆ ఛాలెంజ్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయగలిగావు నువ్వు వాళ్ళిద్దరు నేచరే ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రదర్స్గా సినిమాలోనే కాదు బయట కూడా గోపీ గారు అన్నయ్య అన్నయ్య అంటే ఉంటాడు అంటే కొన్ని ఎపిసోడ్స్ మనం రివీల్ చేయలేం కానీ జనరల్గా మేము కథ రాసేటప్పుడు కొంచెం ఇలా ఈక్వల్ క్యారెక్టర్ అయింది ఉన్నప్పుడు ఈ సీన్లో ఎవరు వీళ్ళు టేక్ ఆఫ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు వీక్ అవుతారేమో వాళ్ళు తీసుకుంటే అనే సందిగ్ధం వస్తుంది మనకి ఒక క్రూషియల్ డెసిషన్ మేము ఎవరు తీసుకోలేని టైంలో గోపీ గారు పర్సనల్గా తీసుకుని లేదు ఈ సీన్లో ఆయన ఎలా రియాక్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది నేను కొంచెం అక్కడ ఇదైనా పర్లేదు అన్న ఆ క్యారెక్టర్ లేవాలి అని చెప్పి దగ్గర నుంచి చేయించారు సో దానివల్ల నాకు ఇంక ఈజీ అయిపోయింది హీరోయిన్ పైరేవ్ క్యారెక్టర్కి డింపుల్ని తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం వెనక ముందు ఆలోచించారు అన్నారు ఆలోచించింది ఏంటి దాని తర్వాత తనతో హోంవర్క్ ఏం చేయించారు వెనక ముందు ఆలోచించడం ఏం లేదు ముందు మేము ఒక క్యారెక్టర్కి ఫైనల్ అయిపోయిన తర్వాత కిలాడీ సినిమా ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలే అప్పటికి
ఇదిగా చేసింది కదా బ్రైట్గా గ్లామరస్గా చేసింది మనదేమో కొంచెం హోమ్లీగా ఉండే క్యారెక్టరు ఒకవేళ ఆ ఇమేజ్ ఆడియన్స్లో ఎక్కువ వెళ్తే మళ్ళీ మనకు ఎఫెక్ట్ అవుతుందేమో ఏంటి అని కొంచెం డౌట్ పడ్డాం ఇప్పుడు గోపి గారు మేము వివేక్ గారు మేము అందరూ ఆలోచించి అసలు ఊరికే మన కాస్ట్యూమ్స్లో మనం అనుకున్న క్యారెక్టర్లు ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని చెప్పి కొంచెం కొంచెం టెస్ట్ షూట్స్ అయినా చేసినప్పుడు మాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సో మన బైరవి క్యారెక్టర్కి ఎంఎం చేయొచ్చు అని చెప్పని అప్పుడు కంటిన్యూ చేసాం టెంపుల్ మిమ్మల్ని చూస్తే ఇలియాన్ లాగా అనిపిస్తున్నారు మీకు ఎవరైనా కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారా దీన్ని ఎలా తీసుకుంటారు యాక్చువల్లీ నాకు అది చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్న కాంప్లిమెంటే బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అంటే తప్పేం లేదు దాంట్లో బికాస్ ఈవెన్ ఐ అడ్మైర్ హర్ సో దాంట్లో యూజువలీ అందరిలాగా లేదు కాదు అని చెప్పట్లేదు ఐ ఐ లైక్ ఇట్ ఇఫ్ యూఆర్ కంపేరింగ్ మీ టు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్న యాక్టర్స్కి కంపేర్ చేస్తే తప్పేం లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ద మీడియా ఫ్రెండ్స్ చక్కటి బాణాలు బాగా విసిరారు అండ్ మా వాళ్ళు అంతే కామన్ కంపోజ్డ్గా ఎదుర్కొన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడీ ఆన్ స్టేజ్ సో రామబాణం మే ఐదో తేదీ నుంచి థియేటర్స్లో మన ముందుకు వస్తుంది అండ్ అతి త్వరలో డెఫినెట్గా గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో శివాస్ గారు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా లేదా ఓకే థ్యాంక్ యూ యా మళ్ళీ కలుసుకుందాము థ్యాంక్ యూ ఇదే పాజిటివిటీ మా ఆర్టికల్స్లో కూడా నింపి మా సినిమాను పెద్ద హిట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా ప్లెజెంట్గా జరిగింది హ్యాపీ వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ వన్స్ అగైన్ అందరికీ నమస్కారం ఏం మాట్లాడతాం అంతా చెప్పేశాడు మాట్లాడటానికి ఏం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా చేయటానికి ముందుకు వచ్చిన ప్రొడ్యూసర్స్ విష్ణుప్రసాద్ గారికి వివేక్ గారికి థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ ఏమాత్రం ఒక సినిమాకి ఏం కావాలో ప్రతిదీ సమకూర్చి ఇంత బాగా చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అట్ ద సేమ్ టైం వాసు నేను థర్డ్ సినిమా ఇది లక్ష్యం లౌక్యం లక్ష్యంకి లౌక్యంకి సెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఈ సినిమాకి మళ్ళీ సెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్తే అది నాకు అంటే వెరీ హెవీ యాక్షన్గా ఉంది వద్దు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు భూపతిరాజ గారి దగ్గర ఒక కథ ఉంది మంచి అంటే మన రెండు ఫ్యా రెండు సినిమాలు లక్ష్యం అని లౌక్యం రెండు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ కదా కొంచెం అట్లాంటి సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు గుప్తరాజ గారు కథ ఇచ్చారు ఆ కథ విన్నప్పుడు బాగా నచ్చింది ఈ కథను నేను చేద్దాం అన్నప్పుడు దాంట్లో ఇంకా మధు మర్చిపోయే వాసు నువ్వు అబ్బురవి గారు కూడా దీనికి చాలా హెల్ప్ చేశారు ఆయన కూడా డైలాగ్స్ రాశారు డైలాగ్స్ మొత్తం స్క్రీన్ ప్లే కానీ మధు భూపతిరాజ వీళ్ళందరూ కూర్చ కూర్చొని చేశారు అన్నమాట చాలా బాగా వచ్చింది ఎందుకంటే మిక్కీ జై మీద ఫస్ట్ టైం మిక్కీతో చేయటం ఈవెన్ సాంగ్స్ నేను ఫస్ట్ అన్ని మెలోడీ సినిమా అంటే లవ్ స్టోరీస్ కదా తను చేసేది అనుకున్న బట్ హీ డి డే ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ చాలా మంచి మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినాయి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ద సేమ్ టైం మే ఫిఫ్త్ నా సినిమా రిలీజ్ ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ ద మూవీ ద థియేటర్స్ డెఫినెట్గా మీ అందరికీ తప్పకుండా నచ్చుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డింపుల్ ఐ థింక్ దిస్ సెకండ్ మూవీ షీఈస్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ షీ డి డే వెరీ గుడ్ జాబ్ ఇన్ ద మూవీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమేజింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్